Linguagem C. Aula 11. Professor Anderson Diniz. O código integral deste programa está disponível neste site. Programa que lê dois números e exibe qual é o maior e qual é o menor número. Neste programa vamos utilizar o código ASCII. 163 em decimal para o caractere U com acento. Ou A3 em hexadecimal. 130 para o e com acento ou 82 em hexadecimal 198 para o caractere an ou c6 em hexadecimal neste programa temos duas variáveis do tipo float que é uma variável do tipo float. É aquela variável que pode armazenar números com casas decimais. Tá? Por exemplo, 3,2, 1,7, e assim por diante. Então agora não são mais números inteiros essas variáveis. Elas são float. E aceitam números com casas decimais. Primeiramente eu vou imprimir na tela, usando a função printf, o título do programa. Dizendo, este programa verifica qual é o maior entre dois números. Que vocês podem ver, porcentagem C, referente ao código 130. 130, que é o caractere E. Aqui vocês também podem ver x, perdão, barra x a3, tá? Que é o hexadecimal para u com acento. Então, quando eu vou usar o hexadecimal, eu tenho que usar o barra x. Quando eu vou usar o decimal, eu tenho que usar o porcentagem c e em seguida o código em decimal em seguida usando a função printf eu peço ao usuário que digite o primeiro número usando o scanf eu vou ler esse primeiro número que o usuário digitar e aqui eu coloco porcentagem f por que porcentagem f? porque agora não é mais um número inteiro é um número do tipo float tá? também conhecido como ponto flutuante então quando eu estou lidando com um número do tipo float com uma variável do tipo float então eu tenho que usar o porcentagem f dentro do scan f em seguida, eu peço novamente para o usuário digitar o segundo número. E aí, utilizando o scanf, aqui informando porcentagem f, eu leio o número 2. Aí, vou fazer os testes. Se o número 1 um for maior que o número 2, eu vou exibir na tela a seguinte mensagem. O número menor é... E aí eu informo qual é. O número maior é. E aí eu informo qual é o número maior. Tá? Então, o número, se o número 1 um for maior que o número 2, então o número 1 um é o maior. Tá? E o número 2 é o menor. Então aqui o menor vai ser o número 2. E o maior vai ser o número... Um. Ok? Aqui vocês podem ver uma série de códigos, né? Nós temos barra x a 3, tá? Significa o quê? É o número hexadecimal a 3, 
significa ali o caractere U com acento. Barra X82. Olha lá. 82 é o hexadecimal para o caractere E. Ponto 2. F e esse porcentagem aqui, o que significa isso? Bom, quando eu vou usar o, um número do, de, do tipo float, uma variável do tipo float dentro do, print, do printf, eu também tenho que informar porcentagem f, assim como no scanf. Tá? E esse ponto 2 está indicando somente que eu quero que seja, sejam exibidas duas casas decimais tá então eu posso aumentar ou diminuir aí o número de casas decimais conforme a minha necessidade tá 3 4 casas decimais 5 6 ou então uma ou então nenhuma né? que seria o número zero tá então esse ponto 2 aqui indica quantas casas decimais eu terei aqui nós temos o porcentagem C né, que vai usar esse código aqui ó, 163 163 é o o com acento depois temos o que? de novo porcentagem C só que agora o código 130 130 é o caractere E tá? e aqui de novo ó, porcentagem ponto 2 F tá? que o porcentagem F é para o um, um número float e o ponto 2 é para duas casas decimais tá? então aqui porcentagem 2 ponto F ele vai buscar o número 1 um aqui ó. Tá? que aí seria o maior agora eu faço um outro teste se o número 1 um for menor que o número 2 ele vai fazer um processo parecido aqui só que vai inverter agora o primeiro né, que o menor vai ser o número 1 um. e o maior agora vai ser o número 2 tá então aqui nós temos alguns códigos parecidos que foram utilizados em cima. Ó. Barra x82, como já falamos, é o E. Tá? Só que está em decimal. Como está em decimal, tem que usar o barra x. Então, só que às vezes pode ser que sejam digitados dois números iguais. Né? Então para não aparecer nenhum erro eu vou exibir a seguinte mensagem né? se não, ou seja o número 1 um não é maior que o 2 e o número 1 um também não é menor que o 2 então quer dizer o que? quer dizer que eles são iguais né? então aqui eu faço else que quer dizer se não se não eu vou exibir a mensagem os números são iguais tá? aqui aparece ó barra x c6 que seria isso seria o c6 em decimal em hexadecimal perdão e ele se refere ao an tá então aí barra x é para indicar que é hexadecimal e c6 é o código do caractere em hexadecimal tá então aí Vamos apertar F9 e vamos executar o programa, verificar se está funcionando corretamente. Então, eu quero verificar o número 2.2 e o número 3.6. Vamos verificar. Ó, o número menor é 2.20, o número maior é 3.60. Notem aí que ele acrescentou o zero, né, justamente porque eu pedi duas casas decimais, tá? Uh, caso eu não, não peça, não especifique 
o número de casas decimais que eu quero vão aparecer ali várias casas decimais tá em torno de 5 ou 6 casas decimais caso eu não coloque o ponto 2 ali entre o porcentagem F tá ele vai mostrar um certo número de casas decimais em torno de 5 ou 6 casas decimais tá então se você não quer que apareça tanto número na tela é bom você já especificar exatamente qual, é, quantas casas decimais você precisa